வணக்கம் நண்பர்களே நான் வசந்த் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டூல் மெயின்டெனன்ஸ் டூல் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி ஐஏடிஎஃபில் எங்கே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து அந்த ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி அதில் உள்ளது அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் உள்ள ரீட் பண்ணுறேன் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத தெளிவாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடவை வந்து பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ டூல் மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி ஐஐடிஎஃபில் எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டூலிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டெஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் டூலிங் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்ற சப் டாபிக்கில் சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ப்ரொவைட் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் டூல் அண்ட் கேஜஸ் டிசைன் ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ் மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபார் பல்க் மெட்டீரியல் அஸ் அப்ளிகேபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது உங்கள் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வந்து டூல் வந்து நீங்களே ப்ரொடக்ஷன் டூல் வந்து நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸுமே அந்த ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது சரியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான செக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் அ சிஸ்டம் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் டூலிங் மேனேஜ்மெண்ட் வெதர் ஓன்டு பை த ஆர்கனைசேஷன் ஆர் கஸ்டமர் இன்க்ளூடிங் திஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கீழே சில பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லிக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரெஸ் டூல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரெஸ் டூல் வச்சு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படி பண்ணுறா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கஸ்டமர் டூல் கொடுத்து அதில் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறா இருந்தாலும் சரி எந்த டூல் வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு கண்டிப்பாக மெயின்டைன் ஆக்டிவிட்டி மெயின்டைன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து கம் ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏழு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ரிப்பேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அதாவது நீங்கள் அந்த டூல் இருக்கும்போது டூல் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு கண்டிப்பாக என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணுமோ அந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே பண்ணணும் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி தான் சேம் அந்த என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பண்ணணும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்டேஷனாக இருக்கட்டும் அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கு தேவையான ஒரு நபர் அந்த டெஸ்டினேஷன் கம்பல்சரி இருக்கணும் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பதவி அங்கே இரு இருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரெக்கவரி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரெக்கவரி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் நம்ம வச்சுருக்க டூல் இருக்கு இல்லையா அந்த டூலை எந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சுருக்கணும் திரும்ப எப்போ ரீட்டைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணுனாலும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து செட்டப் அதே தான் சேம் டூல் சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் ஃபார் பெருசிஸ் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பெருசிஸ் அப்படின்ட்டு அழிந்து போகக்கூடாது இப்போ நார்மலாக நீங்கள் டூல் யூஸ் பண்ணும்போது வியராகும் ஒரு டூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு பஞ்சஸ் வச்சுருப்பீங்க அந்த பஞ்சஸ் வியராக வியராக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரீகிரைண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதை ரெக்கார்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டூல் டிசைன் மாடிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்டேஷன் இன்க்ளூடிங் இன்ஜினியரிங் சேஞ்சஸ் லெவல் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அதாவது டூல் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணினாலுமே அதை ரெக்கார்டட் எவிடன்ஸோடு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து டூல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிவிஷன் டு டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து டூல் மாடிஃபை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் அந்த டூலுக்கான செக் பாயிண்ட் ஏதாவது வந்து விட்டு போயிருக்கும் மாடிஃபை பண்ணும்போது யாருனா ஆட் பண்ணலாம் இல்லை கம்மி பண்ணலாம் அப்போது கண்டிப்பாக அந்த டாக்குமெண்ட்டோட ரிவிஷன் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா டூல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சச்சஸ் சீரியல் ஆர் அசட் நம்பர் த ஸ்டேட்டஸ் சச் எஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரிப்பேர் டிஸ்போசல் ஓனர்ஷிப் அண்ட் லொக்கேஷன் இப்போது நீங்கள் ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணிட்டுருங்க அந்த டூல் யூஸ் பண்ணால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து டூல் இருபது டூல் சில கம்பெனியில் நூறு நூற்றம்பது இருக்கும் ஆயிரம் ஐயாயிரம் அந்த மாதிரி கூட இருக்கும் ஆனால் எந்த பார்ட்டுக்குரிய டூல் அப்படின்னு நீங்கள் குரூப்
எடுக்கக்கூடிய விதத்தில் வைக்கணும் நீங்கள் டூலை டூலை தூக்கி வெயிட்டான டூல் போகிறோம் தூக்கி மேலே வச்சுட்டு வெயிட் கம்மியானது போகிறோம் கீழே வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்போ அவன் தலைவராக வந்து செத்து போயிடுவான் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இல்லாத அளவுக்கு டூலை வந்து பாதுகாப்பாக வெயிட் கம்மியாக உள்ளதை மேலே வச்சு ஏன்னா அது தான் ஈஸியாக எடுக்கலாம் வெயிட்டை ஜாஸ்தியாக உள்ளதெல்லாம் கீழே வைங்க வெயிட் கம்மியாக உள்ளது கொஞ்சம் மேலே வச்சு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேணும் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே ரொம்ப உயரத்துலையும் வைக்கக்கூடாது இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் வெரிஃபை தட் த கஸ்டமர் ஓன் டூல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் டெஸ்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஆர் பர்மனண்ட்லி மார்க் இன் அ விசிபிள் லொக்கேஷன் ஸோ தட் த ஓனர்ஷிப் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஈச் ஐட்டம் கேன் பி டெர்மைண்ட் கண்டிப்பாக அதான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா கஸ்டமர் டூல் உங்கள் டூலுக்கும் இல்லை இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் வைங்க இன்னொன்று நீங்கள் மார்க் பண்ணக்கூடியது பர்மனண்ட்டாக தெரியணும் இது டூல் செக்ஷன் அப்படின்றது தனியாக தெரியணும் அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணி வைங்க அதே மாதிரி டூல் இருக்கு இல்லையா இது கஸ்டமர் டூல் எங்கள் டூல்ன்றதை வெளியிலேருந்து ஒரு நபர் வந்தால் கூட அவங்களால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ட்ரேசபிலிட்டி சிஸ்டத்தை உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் விட கடைசியான சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி ஆர்கனைசேஷன் ஷால் இம்ப்ளிமெண்ட் அ சிஸ்டம் டு மானிட்டர் திஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இஃப் எனி ஒர்க் இஸ் அவுட் சோர்ஸ் ஒரு வேலை உங்களோட டூலை கொடுத்து வெளியில் கொடுத்து நீங்கள் அவுட் சோர்ஸில் ஏதோ ஒன்று மாடிஃபை பண்ணி வாங்கினாலும் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி வாங்கினாலும் கண்டிப்பாக உள்ள வரும்போது அதுக்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு மேலே என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போக ஸோ வெளியில் வந்து ஒரு டூல் கொடுத்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அந்த டூல் உள்ளே வரும்போது அந்த டூலுக்கான ட்ராயிங் ப்ளஸ் அதுக்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் கம்பல்சரி முடிச்சிடணும் ஏன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்து ஒரு பஞ்சோ ஏதோ பண்ணி வாங்குறீங்க அப்படி இல்லை வேறு ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணி வாங்குறீங்க ட்ராயிங் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஸ்பெக்கில் தான் அவன் டூல் பண்ணி கொடுத்துருக்கானே தெரியாது சில சமயம் வந்து வேறு ஒருத்தவங்க கொடுத்த டூலை கூட உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கனால எந்த ஒரு டூலை வெளியில் கொடுத்து வாங்கினாலும் அதுக்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் இன்னொன்று கம்பல்சரி டூல் மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் மஸ்ட் நீங்கள் எங்கேருந்து கஸ்டமர்லேருந்து வாங்கினாலும் சரி நீங்கள் ஒன் பண்ணாலும் சரி டூல் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆக வேண்டும் ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னது புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் ஸோ இது பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷனும் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ